Ciao da Avsim, bentornati nello spazio dedicato alla Juventus Under 23, la squadra B della Juventus in Serie C, girone A. Ieri al Moccagatta di Alessandria, quasi derby con il Novara, finito 1-1. Seconda partita piuttosto sfortunata da parte dei ragazzi di Zironelli, che domenica scorsa, proprio in casa, avevano perso 1-0 contro la Car Carrarese, strameritando di vincere. Eventualmente vi rimando al mio video post partita appunto di uh, Juventus Carrarese 0-1. Ieri non è stato esattamente così, la Juventus non ha stradominato, non ha strameritato di vincere però ha sicuramente ho avuto tante occasioni da gol non ben sfruttate poi alla fine ha prevalso il nervosismo eh, Zironelli infatti nel post partita si è abbastanza Um, ha mostrato abbastanza rammarico per l'atteggiamento dei suoi senza però dargli addosso particolarmente o scaricare le colpe su, su di loro e fatto sta che il pareggio del, del, del Novara è stato poi definitivo la Juventus non ha praticamente più reagito prima di entrare nei dettagli vi, mando, vi rimando in descrizione perché al primo link trovate um, la possibilità di partecipare alla mia raccolta fondi in favore di AIL per sostenere la ricerca contro le malattie del sangue più in giù trovate anche due link per due pagine Facebook che seguono la Juventus a 360 gradi dedicandosi anche molto alla Juventus Under 23 quindi vi raccomando di cliccare mi piace a di mettere mi piace a queste due pagine Facebook niente ehm, la partita è iniziata abbastanza bene per quanto riguarda la Juventus soprattutto da parte di Castanos che già nei primi dieci minuti ha avuto due o tre eh, palle gol due o tre tiri è riuscito ad effettuare al 37esimo si registra un'occasione sprecata da parte della Juventus, un recupero palla si poteva fare sicuramente meglio, si è conclusa con un tiro abbastanza debole nelle mani del portiere del Novara. Al 42esimo un gran tiro di Castano, arriva il gol di Castanos con un tiro di destro sul secondo palo molto forte, un bellissimo gol dalla distanza che ha sorpreso un po' tutti, soprattutto il portiere del Novara e questo diciamo, ha suggellato un primo tempo che non è stato di dominio assoluto della Juventus. Under 23 perché pure il Novara si è affacciato diverse volte dalle parti di Del Favero ma non in maniera significativa insomma aveva attaccato meglio e giocato meglio la Juventus Under 23 passiamo poi al secondo tempo eh, che mh, è stato sicuramente diverso molto diverso dal primo tant'è che la prima occasione da registrare è al 64esimo fondamentalmente con il fallo di mano vistoso fallo di mano e goffo da parte di Touré in area nostra in area bianconera che eh, causa quindi l'assegnazione del calcio di rigore sacrosanto inevitabile a favore del Novara trasforma da Cacia 1 a 1 gambe spezzate per la Juventus che non reagisce più al settantesimo infatti grande occasione per il Novara con buona parata di Del Favero al 79esimo un tiro da fuori da parte della Juventus Under 23 ma veramente nulla di significativo e l'ultima occasione l'ultimo evento saliente della partita è all'84esimo con un cartellino rosso diretto sacrosanto ai danni di Beruatto che perde la testa e fa un fallo di reazione tirando un calcione all'avversario a terra una cosa orribile che non vogliamo vedere in nessuna Juventus dall'Under 5 alla Juventus Maggiore Speriamo che il ragazzo si, si riprenda, capisca e non commetta più eh, certe, certe follie, non, vada più, diciamo, non, non, gli parta più la, non gli si chiuda più la vena, come si suol dire. Ovviamente adesso sarà fuori, penso, almeno due giornate, eh, ma diciamo che non è tanto questo il problema perché si potrà sopperire eventualmente la mancanza di Beruatto, anche se è uno dei più titolari di recente e stava facendo anche delle buone partite. Il problema sicuramente è di approccio in generale, è una Juventus Under 23 che sicuramente sta proseguendo nel percorso di crescita, più sì che no, ma non si vedono dei grossi passi in avanti. Va detto che rimane eh, saldamente o più o meno saldamente al tredicesimo posto in classifica con 25 eh, punti in 23 partite, eh, ancora con un deficit di, di, di differenza reti, eh, è a più 6 virtualmente eh, dalla, eh, dal, dalla zona retrocessione, quindi, ma virtualmente perché potrebbe anche perdere una posizione visto che dietro ci sono diverse squadre che devono recuperare anche più di una partita e sempre virtualmente a meno 7 dalla zona playoff dentro la quale c'è anche il Novara a 33 punti insomma una Juventus Sander 23 che viaggia sempre a metà strada tra le due zone playoff e playout senza questi grossi guizzi e bene ieri aver preso almeno questo punto ma in casa bisognerebbe provare a vincere i migliori in campo sono stati sicuramente Castanos e Del Prete o meglio gli unici che praticamente si salvano soprattutto Castanos che ha fatto un ottimo una partita a 360 gradi eh, grazie quindi per aver guardato questo era il post partita insomma di, di, di Juventus Under 23 Novara eh, 1 a 1 ci vediamo eh, in questo spazio con il prossimo post partita datemi suggerimenti indicazioni critiche nei commenti per quanto riguarda eh, questo spazio se volete arricchirlo o ne volete anche un ulteriore approfondimento che non riguardi soltanto le partite sono a vostra disposizione ci vediamo allora nei commenti passate in descrizione come già detto soprattutto per al primo link partecipare alla mia raccolta fondi per AIL e sempre Forza Juve